ఇటలీ స్పెయిన్ అమెరికాలో కరోనా కల్లోలం రేపుతుంటే మన దేశంలో కరోనా కంట్రోల్లోనే ఉందని సంబరపడ్డారు లాక్డౌన్ తో కరోనాను కట్టడి చేశామని ఆనందపడ్డారు పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంది అనుకుంటూ లాక్డౌన్ ను కూడా సడలిన్ చేశారు జూన్ లో ఇంకా ముందుకు వెళ్లి అన్లాక్ వన్ కూడా అమలు చేస్తున్నారు అయితే మే వరకు అదుపులోనే ఉన్నట్లు కనిపించిన కరోనా మే రెండో వారం నుంచి తన ప్రతాపం చూపించడం మొదలుపెట్టింది వారానికి యాభై వేలు చొప్పున కేసులు నమోదయ్యాయి జూన్ లో పరిస్థితి మరింత భయానకంగా మారింది వారానికి అరవై వేలకు పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి లాక్డౌన్ సడలింపులతో ప్రారంభమైన కరోనా వ్యాప్తి అన్లాక్ వన్ తో జోరందుకుంది జూన్ ఎనిమిది నుంచి దాదాపు అన్ని రంగాలకు మినహాయింపులు రావడం ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభం కావడంతో వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ జెట్ స్పీడ్ లా పరిగెడుతోంది ప్రస్తుతం రోజుకు పదివేల చొప్పున కేసులు వస్తున్నాయి ఇకపై రోజుకు పదిహేను వేల కేసులు వచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదంటున్నారు ఈ పరిస్థితిని కట్టడి చేయాలంటే మళ్లీ లాక్డౌన్ విధించడం ఒక్కటే సరణ్యమనే వాదనలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎక్కువ పరీక్షలు చేస్తే చైనా భారత్ లలో కరోనా కేసులు ఎక్కువగా బయటకు వస్తాయి అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు అమెరికాలో రెండున్నర కోట్ల మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు చైనాలో ఎంత మందిని పరీక్షించారో అధికారిక లెక్కలు లేవు మన దేశంలో దాదాపు యాభై లక్షల పరీక్షలు జరిగాయి అమెరికాతో పోలిస్తే మన దగ్గర జరిగిన పరీక్షల సంఖ్య చాలా తక్కువ పైగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో లక్షణాలు బయటపడిన వారికి మాత్రమే పరీక్షలు చేస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి సెకండ్ థర్డ్ కాంటాక్ట్ కేసులను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు అనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షల సంఖ్య పెంచితే కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోందని చెబుతున్నారు అదే జరిగితే కేసుల సంఖ్యలో మన దేశం అమెరికాను మించిపోతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ పరిస్థితి రాకుండా ఉండడానికి మళ్లీ లాక్డౌన్ విధిస్తే తప్పేమీ ఉండదని అంటున్నారు మన దేశ జనాభా దాదాపు నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు ఇక్కడ కరోనా మహమ్మారి అంటూ వ్యాధుల విజృంభిస్తే తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అసలే మన దేశంలో వైద్య సౌకర్యాలు అంతంత మాత్రం లక్షలాది మందికి కరోనా సోకితే ట్రీట్మెంట్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది ఇప్పటికే ఢిల్లీ ముంబైతో సహా ప్రధాన నగరాల్లోని కరోనా ఆసుపత్రులు పేషెంట్లతో కిటకిటలాడుతున్నాయి మహారాష్ట్రలో కరోనా మరణం మృదంగం మోగిస్తోంది చైనా మొత్తం మీద ఎన్ని కేసులు వచ్చాయో ఒక మహారాష్ట్రలోనే అంతకంటే ఎక్కువ కేసులు ఉన్నాయి తమిళనాడు ఢిల్లీలోనూ ప్రమాద గంటికలు మోగుతున్నాయి ఇలాంటి సమయంలో ప్రజలంతా పెద్ద సంఖ్యలో రోడ్ల మీదకు వస్తున్నారు రకరకాల కారణాలతో ప్రజలు వీధుల్లో తిరుగుతున్నారు ఇది చాలా డేంజర్ అని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు కరోనా వైరస్ విశృంఖలంగా మారడానికి ఇలాంటివే కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు ఢిల్లీలో జులై నెలాఖరుకు ఐదున్నర లక్షల కేసులు వస్తాయని స్వయంగా డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా చెప్పారు ఢిల్లీలోనే ఆ పరిస్థితి ఉంటే వైరస్ విశృంఖలంగా విజృంభిస్తున్న మహారాష్ట్రలో పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా ఉంటుంది తమిళనాడు రాజస్థాన్ గుజరాత్ లది అదే సిచ్యువేషన్ దేశంలో రోజుకు వేలాది కేసులు వస్తే తట్టుకునే కెపాసిటీ దేశానికి లేదని ఆరోగ్య నిపుణులు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు ఈ నేపథ్యంలో మోదీ సర్కార్ మరో సంచలన నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు వార్తలు వెలువడుతున్నాయి మరో రెండు వారాల తర్వాత లాక్డౌన్ ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ఢిల్లీ మీడియా సర్కిల్స్ లో ప్రచారం సాగుతోంది అయితే ఇప్పటికే లాక్డౌన్ కారణంగా దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి దారుణంగా దిగజారింది పైగా వలస కూలీలు రాష్ట్రాలకు ఆర్థిక సాయంపై విమర్శలు వెలువెత్తాయి అదీ కాక ఇప్పుడిప్పుడే వ్యవస్థ కొద్ది కొద్దిగా గాడిలో పడుతుంది ఇలాంటి సమయంలో కేంద్రం మళ్లీ లాక్డౌన్ విధిస్తుందా అన్న అనుమానాలు కూడా వస్తున్నాయి